ഓക്കെ നമ്മളൊരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പെഹൽഗ്രാം പെഹൽഗാം അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പെഹൽഗാമിൻ്റെ നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഭയങ്കര ചാർജാണ് അവർ പറയണേ ഒരു നാലഞ്ച് പ്ലേസ് അവർ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർ ഹെഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് അവർ പറയണേ ഇറ്റ്സ് ടു മച്ച് അല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ വിലപേശി വിലപേശി ലാസ്റ്റ് അവർ ഫോർ പ്ലേസസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വരെ എത്തി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സ് വരുന്നില്ല കാരണം പെർ ഹെഡ് അത്ര രൂപ നമ്മൾ ഒരുപാട് കശ് പൊട്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയും കശ് പൊട്ടിക്കാൻ ഒരു മനസ്സിനൊരു വിഷമം ഉണ്ട് ആ വിഷമം മാറാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ലഞ്ച് കഴിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ആ വിഷമം മാറും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നു ലഞ്ച് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് എത്ര പ്ലേസ് പോകാം മിനിമം ടു തൗസൻഡ് അതിന് കുറവില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വാ മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആക്ച്വലി അവിടേക്ക് ഇനിയും പോകണം ഇതെല്ലാന്നാണ് അവർ പറയണേ ഇനിയും പോയി നമ്മളെന്താ കുതിര റൈഡൊക്കെ അയ്യോ അയ്യോ കുതിര വണ്ടിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ എന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ അന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം അല്ല പഠിച്ചോനെ നിങ്ങൾ കത്തോളി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കുതിര പുറത്ത് കയറണേ നൈസ് ഏ ഇൻഷാ അടിപൊളി ഫുൾ പൊളിയാണ് ഒന്നും നോക്കാല്ല എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു എത്തിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് നാല് പ്ലേസിൽ പോവാണ് ഓക്കെ ഇത്തിരി പൈസ ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ രണ്ടു വയസ്സ് അങ്ങാണ്ടുള്ളപ്പോ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയത് അന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ സാധനത്തിന് ഭയങ്കര പേടി കാര്യം ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കു എന്താ നിന്റെ മോത്തിൽ തളിച്ചല്ലോ ആ നീ നീ വരുന്നില്ലേ വാ വാ അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മറ്റേ സാധനത്തിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് പലകെ പോയതുപോലെ ഇന്ന് ഇതാ വീണ്ടും കുതിരപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഇവനാണ് നമ്മുടെ സാരഥി ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റഫീഖ് ഭായ് ഇതേ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് പുള്ളി ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പ്രോയാണ് നമ്മുടെ സാരഥി മുഹമ്മദ് അസ്ലം ആ ചേട്ടന്റെ കൂടെ വന്ന കുതിര വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പോയി നിൽക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് എത്ര നീണ്ട നിരയാണെന്ന് ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ പോണേ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിലാണ് പോണേ പോകാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഭായ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡൗൺ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണുള്ളതെന്നാണ് ആറ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കാരണം നമ്മൾ നാല് സ്പോട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നാല് സ്പോട്ടിലേക്കുള്ള എന്താ പറയാ ദൂരമാണ് അത്ര കുതിര സവാരിയുടെ പകുതി മുർദന ദിവസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ട് എന്റെ നിന്റെ വലിയ കുതിര ആ ഇവര് രാജ ഇത് ടൈഗർ ഇതാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല രാജാവ് വരുന്നു വഴി മാറി വഴി മാറി ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്ന് നിന്നിരുന്നത് കുതിരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് സ്ഥലം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ മഹാരാജാവ് ഹണ്ടിങ്ങിന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്നാണൊക്കെയാണ് പറയണത് എന്താ ബായ് മഹാരാജാ കൻ നാം ക്യാ ഹൊറിസിംഗ് ആ മഹാരാജാ ഹൊറിസിംഗ് ആണ് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് പറയണത് രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് ഫ്രണ്ടില് നോക്കിക്കുക നിങ്ങള് ക്യാമറ കടന്ന് ഇളകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ് നമ്മുടെ ലിജോ ചേട്ടനൊക്കെ ഇതേ പുറകിലുണ്ട് പുറകിലുണ്ട് അതെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നുണ്ട് അതെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ കുതിരയുടെ പേര് ബാദൽ എന്നാണ് ബാദൽ എന്ന് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ക്ലൗഡ് എന്നാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മറ്റേ ബൈ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നു ആ വ്യൂ നോക്കിക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് ആൾക്കാർ പോണ വ്യൂ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഞാൻ ആക്ച്വലി താഴെ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു മടി മീൻസ് ഒരു ഭയങ്കര റേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വരാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എട്ട് പേർക്ക് ഇത്രയും കാശ് വേണം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച
പഹൽഗാമിൽ വന്നിരിക്കണം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് പലരും പറഞ്ഞു പഹൽഗാമിൽ പോകണം അവിടെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ഇന്നലെ പോയതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഐസിൽ പോയി ഭയങ്കര തണുപ്പൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഷൂസ് തന്നെ ഇട്ട് നടന്ന് സുഖമായിട്ട് പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത കാരണം ഫുഡ് വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഒന്നും അറമാദിക്കാൻ എനിക്ക് മറ്റേ റീലൊക്കെ എടുക്കണം അന്തിപ്പേയിൽ നാളം നിന്റെ തിരി പോലെ എൻ്റെ മനസ്സാലെ ആസാൻ അത് കുതിര വരുന്ന രണ്ട് വഴി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ രക്ഷയില്ല ഇതിന്റെ കൂടെ സ്നോഫാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടില്ല ഉഫ് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ കൂടെ ബാതിലുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ മസ്താനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ ഏതാണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇത്ര തണുപ്പുണ്ടായില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് ചായ പിടിക്കാൻ നിർത്തിയത് ആ ചായയും പക്ക വടയും ഇതൊക്കെയുണ്ട് കുതിര റൈഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു തിരിച്ചു തിരിച്ചു ഇറക്കം ഇറങ്ങിയത് മോനെ രക്ഷയിലത്തെ നമ്മൾ പേടിച്ച് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ബാക്കിൽ ദീപായിരുന്നു ദീപ സൗണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ അയ്യോ പയ്യോ എന്നാലും ഞാനും പേടിച്ചു ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയതാ അത് ഞാൻ ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ടായിരുന്നായിരുന്നേ പക്ഷെ ആ കുതിര നമ്മൾ സേഫായിട്ട് മുകളിലെത്തിച്ചു അവിടുന്ന് അതേപോലെ സേഫായിട്ട് താഴെ എത്തിച്ചു പക്ഷെ താഴെ കയറുമ്പോൾ അത്ര എന്താ പറയുക കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റായി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് കുഴിയല്ലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങുക അപ്പോൾ കുതിര ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ഓടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഭയങ്കര സ്കെയറായിരുന്നു പക്ഷെ സേഫായിട്ട് നമ്മൾ താഴെ എത്തി പക്ഷെ ആ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു രണ്ട് സൈഡിലും മഞ്ഞും മഞ്ഞും പ്ലസ് മറ്റേ ഈ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീക്ക് വെക്കണ ട്രീ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ട്രീ അതിനെന്ത് ട്രീ എന്നാ പറയാ അതിൻ്റെ പേരെന്താ എന്തോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ആ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക വൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ മരത്തിൻ്റെ ഒരു കളറും ഗ്രീനറി ഒക്കെ കയറുമ്പോഴുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര അപ്പൊ ആ വിഷ്വൽസ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൊത്തം കുതിരയിലായിരുന്നു എന്റെ കുതിര ആ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കതില്ല ഞാനാണ് കുതിരയാണ് അള്ളി പിടിച്ചിരുന്നേ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോകുന്നതിന്റെ അത്ര പേടി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പക്ഷെ എനിക്ക് തിരിച്ചായിരുന്നു പേടി കാരണം ഇറക്കിറങ്ങണോ എന്റെ പൊന്നോ എന്നിട്ട് ആ അപ്പൊ എന്റെ കുതിരയുടെ പേര് രാജ എന്നായിരുന്നു രാജ രാജ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു എന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ എത്തിച്ചു ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴുള്ള വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എന്താ പറയാ കഴിഞ്ഞു നമ്മള് കാശ്മീർ ട്രിപ്പ് അത് വിഷമുണ്ട് ഈ ട്രിപ്പ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പോയത് നമ്മൾ വന്നതിൽ ഏറ്റവും തണുത്ത വെതറുകൾ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ഒരു രാജ്യം ഇതല്ലേ ഇത്രയും ഇത്രയും നാളും വെയില് അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതും ഒരു തരത്തിൽ ഭയങ്കര വേറെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ബ്ലഡ് ഇടക്ക് പുറത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുക അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചുവന്ന സാധനം നല്ലതാ ഞാൻ ഡ്രൈ പിന്നെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവാ അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ആൾക്കാർ അതും കൂടി ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തോട്ടെ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാത്റൂമിലല്ല യൂറിൻ പാസ് ഞാൻ വന്ന ടൈമിൽ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തായിരുന്നു വാരി വലിച്ചു തിന്നു പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലാസ്റ്റ് ഡേ ആവുമ
ഡൈജസ്റ്റൻ പ്രോസസ് നന്നായി നടക്കും കാരണം ഇവിടെ തണവായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല സ്വെറ്റ് ആയി പോണില്ലല്ലോ പിന്നെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവാ പക്ഷെ ഞാൻ അറിയണില്ല ഇടയ്ക്ക് എക്കെട്ടിടും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മൈൻഡ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കും പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഉള്ള പ്രശ്നമൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യണില്ല നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല എന്തത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ട്രിപ്പ് ഓസ് ഓസും ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പേടി തോന്നിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ മീൻസ് ഒരു സ്മൈലില്ല ഭയങ്കര ഒരു അഗ്രഷൻ ആ പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഫുള്ള് ഗൈഡ് ചെയ്ത് റഫീഖ് ബ്രോ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോകേണ്ട കൊണ്ട് പേ കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിപ്പിമോളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു പോയി എൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ ബനീനങ്ങ് വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച എന്തെന്നല്ലേ നീ തൃശ്ശൂർ പഠിച്ചല്ലേ വന്ന കുട്ടിയെ തൃശ്ശൂർ കിട്ടിയല്ല വാങ്ങോട്ട തനുവിനൊന്നും വാഞ്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി ദീപം ദീപാന്റെ വാഞ്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു തനുവിന് അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കൊക്കു ബ്രോയും ദീപ ബ്രോയും എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നിരിക്കയാണ് ചേട്ടനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ സങ്കടമാണ് ആ മുഖത്ത് നേടിലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു തിരിച്ചു പോവാണെന്നാണ് എന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇല്ല വേറെ ഏതോ കടയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം ഒരു കടയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്തോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അറിയില്ല ഫൈനലി ഇതാ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് തന്നെ കുറച്ചു നേരത്തെ കുറെ നേരത്തെ ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ നൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഓഫ് കാശ്മീർ അതെന്തെങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ് പെരി അവസാനിക്കാണ് ഈ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാശ്മീർ ട്രിപ്പിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയമായി നന്ദി ഞങ്ങളെയല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കാര്യമായൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാര്യമായൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ നിതിന് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കായിരുന്നു നിങ്ങള് നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല വന്നിട്ടില്ല അത് വേറെ പോലെ അവർ ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കാണ് അതെ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും വേറെ ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കാണ് ആ ബ്രേക്ക് എന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഇപ്പൊ അപർണ കാര്യങ്ങൾ ആണോന്നൊക്കെ കമന്റുകൾ വരും ഒന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എല്ലാം അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഈ യാത്ര ലാസ്റ്റ് കാശ്മീർ നൈറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണ് നാളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിക്കുമ്പോ ആ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂറോളം ഡൽഹിയില് ലേവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാ ഒറ്റ എയർപോർട്ടിൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ചടപ്പടയ ചടപ്പടയായിരുന്നു അതിന്റെ എല്ലാം നാളെ നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് കിട്ടും ില്ല കൊറേ കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എ ടി എം കാർഡിൽ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ലോഞ്ച് ശുഭരാത്രി ശുഭനിദ്ര വന്നുപോയി